வணக்கம் நேர்களே நம்முடைய அன்றாட உணவு பழக்கத்தில் வாழையினுடைய பழம் பூ காய் தண்டு இதை எல்லாத்தையும் நம்ம பரவலாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதே வாழையிலிருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களை தயாரித்து அதை ஒரு லாபகரமான தொழிலாக மாற்ற முடியுங்கிறது பலரும் அறிஞ்சராத ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வாழையிலிருந்து என்னென்ன தொழில்கள் செய்யலாம் அதை எப்படி வெற்றிகரமாக நடத்தலாங்கிறது தான் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் திருச்சியில் இருக்கிற தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய தலைமை விஞ்ஞானி முனைவர் கே எஸ் சிவா அவர்கள் நம்மோட இணைஞ்சிருக்கிறாரு வணக்கம் சார் சார் வாழையினுடைய பல்வேறு பாகங்களில் இருந்து இருபத்தஞ்சு வகையான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கலான்னு சொல்கிறீங்க ஒரு குறிப்பிடும் வகையான சில பொருட்களை சொல்லுங்கள் சார் வாழைக்காய் வாழைக்காயிலேருந்து என்ன இப்போ வாழைக்காயினாவே பொதுவாக வாழைக்காய் வந்து நம்ம அப்படியே பழமாக பயன்படுத்த முடியாது வாழைக்காயை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று வேக வச்சு இல்லைன்னா வந்து பாயில் பண்ணி சாப்பிடுவோம் நம்ம ஸோ அது வாழைக்காயிலேருந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து வாழைக்காய் மாவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் தயாரிக்கலாம் அது எப்படின்னா வாழைக்காய் அதனுடைய தோலை உரிச்சிட்டு அந்த கா பல்பை மட்டும் ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக பண்ணிவிட்டு காய் வச்சிடணும் காய் வச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடணும் காய் காய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் காய் வச்சதுக்கப்புறம் அதை அப்படி இப்போ மாவு மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் அது சி மா சலடை போட்டு சலிச்சிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா ஃபைன் ஃப்ளோயிங் பவுடராக வந்துடும் அந்த வாழைக்காய் மாவு வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழைக்காயிலேருந்து பேபி ஃபுட்டு வாழைக்காய் மாவுலேருந்து பேபி ஃபுட்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தை உணவு தயாரிக்கலாம் அந்த வாழைக்காய் மாவு வச்சு ஹெல்த் ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்து பணம் தயாரிக்கலாம் அதே வாழைக்காய் வச்சு மாவை வச்சு நீங்கள் பிஸ்கட் தயாரிக்கலாம் அதே வாழைக்காய் மாவில் மற்ற பொருட்கள்லாம் சேர்த்து சூப் மிக்ஸ் தயாரிக்கலாம் அதுலேருந்து பாஸ்தான்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்போர்டர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தயாரிக்கலாம் அதே நேரத்தில் மாழைக்காய் மாவுலேருந்து சிற்றுண்டிகள்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்நாக் ஃபுட்ஸும் நீங்கள் நம்கின் வை போன்றவற்கெல்லாம் தயாரிக்கலாம் அது இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதர பாங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பூ அந்த வாழைப்பூலேருந்து அருமையாக ஊருக்காய் தயாரிக்கலாம் ஊருக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு மூணு மாதத்துலேயும் கிடாம வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரியே வாழைத்தண்டு இருக்குது வாழைத்தண்டு வந்து சிறுநீரத்தினுடைய கல்லை கரையக்கூடிய தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வாழைத்தண்டுலேருந்து நீங்கள் ஜூஸ் எடுக்கலாம் வாழைத்தண்டுலேருந்து மிட்டாய் பண்ணலாம் அந்த வாழைத்தண்டையே நீங்கள் வந்து சூப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் வாழைத்தண்டு வந்து நீங்கள் காய வச்சு அந்த பொடி பண்ணிவிட்டு அந்த பொடியை வந்து வந்து சூப் மிக்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அல்ல ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸ்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஸோ இது மாதிரி மூணு விதமான பாகங்கள்லேருந்து மெயினாக வந்து நம்ம மதிப்பிட்ட பொருட்கள் தயார் இருபத்தஞ்சிக்கு மேற்பட்ட பொருட்களை வந்து நம்ம தயாரிக்க முடியும் சார் வாழையுடைய பாகங்கள்லேருந்து இவ்வளவு பொருட்கள் தயாரிக்கலாங்கிறத சொன்னீங்க குறிப்பாக வாழை மாவு பற்றி சொன்னீங்க அதிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் சார் இந்த வாழைக்காய்ங்கிறது தான் வந்து மெயினாக வந்து வாழை மாவு தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இந்த வாழைக்காய் மாவுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மா மாவுச்சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டார்ச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய சத்து அதிகமாக இருக்கும் அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி சதவீதம் எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் கூட இருக்கும் இதுக்கு மெயின் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாழை ரகம் இருக்குது அது வந்து அது வந்து நாங்கள் பொதுவாக அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் காரணம் என்ன இதனுடைய ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மற்ற வாழை காட்டில் அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து கரட்டின்னு சொல்லக்கூடிய விட்டமின் ஏ கண்ணுக்கு ஒளி தரக்கூடிய வேதிப்பொருள் அதிகமாக இருக்குங்க அந்த நேந்திரன் பழமானது அதிகமாக நான் பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பொப்போலுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய ரகம் வந்திருக்கு அதை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு அதிலேருந்து நீங்கள் வந்து வாழைக்காய் மாவு தயாரிக்கலாம் இந்த வாழைக்காய் மாவுலேருந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த வாழைக்காய் வந்து குழந்தை மாவு வந்து நம்ம சத்துக்கள் நிறைந்தது விட்டமின்களும் மினரல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் மவுச்சத்து அதிகமாக இருக்கும் புரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மூணு சதவீதம் பக்கமாக இருக்குங்க அதெல்லாம் இதில் வந்து வந்து கொழுப்பு சத்து அதிகம் கிடையாது அதே நேரத்தில் இந்த வழக்க மாவுன்னு சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிம்பாங்க லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா அதிலிருந்து மாவு சத்து இந்த மாவு பொருட்களை சாப்பிடும்போது நம்மளை உடம்புத்தில் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸுங்கிறது வந்து குறைவான மெல்ல மெல்லமாக சேரும் உடனடியே சேராது அதனால் வந்து சர்க்கார வியாதிகள் இருக்கீங்களும் வந்து இந்த வழக்க மாவு
பேபி ஃபுட்டுங்கிறது வந்து குழந்தை உணவு குழந்தை உணவு தயாரிக்கலாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான வளர்ச்சிக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஊட்டச்சத்துக்களும் இந்த பேபி ஃபுட்டில் இருக்கும் குழந்தை உணவில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்து பானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹெல்த் ட்ரிங்க் அப்படிமா இதிலிருந்து தயாரிக்கலாம் இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்கில் வந்து நம்ம மெயினாக பனானா ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ணுறோம் பனானா ஃப்ளோர் இல்லாமல் பார்லி பவுடர் மில்க் பவுடர் சுகர் பவுடர் சாக்லேட் பவுடர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் நம்ம தயாரிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாழக்காம் இருந்து பார்த்திங்கன்னா சூப் மிக்ஸ் தயாரிக்கலாம் இந்த சூப் மிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் குழந்த அதிகமாக பசியை தூண்டதுக்காகவும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் செரிமானத்துக்காகவும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாக வந்து நம்ம சூப் மிக்ஸை பயன்படுத்துவோம் இந்த சூப் மிக்ஸில் மெயின் பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் மாவு அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா காய காயாய் வைக்கப்பட்ட உலர வைக்கப்பட்ட காய்கள் அது இல்லாமல் ஸ்பைசஸ் நறுமண பயிர்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் சேர்க்கும்போது வந்திங்கன்னா இதனுடைய செரிமானத்தை உள் சரி பண்ணக்கூடிய இந்த பொருட்கள் எல்லாமே இதில் இருக்கும் இது இல்லாமல் வனனா ஃப்ளோர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கட் தயாரிக்கலாம் இந்த பிஸ்கெட்டுங்கிறது எப்படின்னா குழந்தைகள் முதல்கொண்டு எல்லோரும் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் இல்லை மவுச்சு அதிகமாக இருக்கும் அதே இடத்துல இதில் வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது ஒன்று இது வந்து இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சி நாள்லேருந்து அறுபது நாள் முடியும் நம்ம சேமித்து வைக்க முடியும் அது இல்லாமல் வழக்காயிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூடட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாஸ்தா போன்ற ப்ராடக்ட்ஸும் இதில் தயாரிக்க முடியும் இந்த பாஸ்தா ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹை லெவல் ஹோட்டலில் இது மாதிரி இதெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிடுவாங்க அதே நேரத்தில் இதுலேருந்து வந்து நொறுக்கு தீனியும் சொல்லக்கூடிய ஸ்நாக் ஃபுட்ஸ் தயாரிக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு மிக்சர் ரிப்பன் பக்கோடா இது மாதிரி பொருட்களும் வழக்கம்மாவிலேருந்து தயாரிக்கலாம் இந்த வழக்கம்மாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு தயாரிக்க முடியும் இந்த வழக்கம்மாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரெட்டு தயாரிக்கலாம் வழக்கம்மிலேருந்து சப்பாத்தி தயாரிக்கலாம் சப்பாத்தியும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி ரெடியாக உடனடியாக உண்ணக்கூடிய மதிப்பிட்ட பொருட்களும் தயாரிக்கலாம் இந்த வழக்கம்மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழக்காயிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து சிப்ஸ் தயாரிக்கலாம் சிப்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் தண்ணுகளுக்கு மேலே உற்பத்தி ஆகிட்டு ஐநூறு கோடிக்கு மேலே வருமானம் ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் வனனா சிப்ஸுங்கிறது இந்த நேந்திரம் தான் பொதுவாக அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க இந்த வாழைக்காயிலேருந்து எண்பது சதவீதம் உள்ள வாழைக்காய்களை நேந்திரம் சிப்ஸ் போடுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் தோலையும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வேறு விதமாக ஊருகா போடுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி திரு இந்தியா ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்குங்க அவ்வளோ அளவில் ஏற்றுமதி ஆகிட்டுருக்கு இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான ஃப்ளேவர்டு சிப்ஸாக நிறைய கிடைக்குது மசாலா சால்ட் போட்டது மிர்ச்சி மசாலா போட்டது இது மாதிரி வெவ்வேறு ஃப்ளேவர்லேயும் பண்ணலாம் இது வந்து நைட்ரஜன் ஃப்ளஷ் பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி நைட்ரஜன் வாயு அடைச்சு வந்து பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சாதாரணமாக இது வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் வைக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் நைட்ரஜன் கேஸ் அடைச்சதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அறுபது நாள் மூடி வச்சுக்கலாம் அதே நேரத்தில் அந்த நைட்ரஜன் கேஸ் அடைச்சது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெயும் கெட்டு போகாது அதே நேரத்தில் அதில் இருக்கக்கூடிய சிப்ஸ் ஆனது உடையாது இப்படி மிகுந்துக்கிட்டு இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணாலும் எப்படி ரஃபாக ஹேண்டில் பண்ணாலும் உடையாது இது மாதிரி புதிய விதமான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி வாழைக்காயினுடைய பொருட்களை எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி நம்மளாலும் சேமிச்சு வைக்க முடியும் சார் வாழைக்காய் மாவிலிருந்து இத்தனை பொருட்கள் தயாரிக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க இது எல்லாத்தையும் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரே விதமான மெஷினரி செட்டப் போதுமா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெஷினரிஸ் தேவைப்படுமா சார் இந்த வாழைக்காயிலிருந்து நான் சொன்னால் நிறைய விதமான பொருட்கள் தயாரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மாவுன்னு சொல்கிறேன் வாழைக்காய் மாவு பேபி ஊட்டின்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தை உணவு ஊட்டச்சத்து பானம் சூப் மிக்ஸு இது பிஸ்கெட் இது எல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் ஹாட் ஏர் ஓவன் சொல்லக்கூடிய வெப்ப மின்கலன் இருந்தால் போதுங்க இதை வச்சு நீங்கள் எல்லாமே இந்த அஞ்சு ஆறு விதமான பொருட்கள் தயாரிக்கலாம் அதே வாழைக்காயிலேருந்து சிப்ஸ் தயாரிக்கும் போது உங்களுக்கு வானல் தேவைப்படும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான ஆயில் பயன்படுத்தணும் அதே வாழைக்காயிலேருந்து பாஸ்தா போன்ற நூடுல்ஸ் மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்தா மிஷின் ஒன்று இருக்குங்க தனியாக அது வந்து வாங்கி பயன்படுத்தணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரே மாதிரியான மிஷின் பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து வேறு மாதிரி மிஷின் வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஒரே மிஷின் வச்சு எல்லா வழக்கமாக சார்ந்த மதிப்பீட்டு பொருட்களை தயாரிக்க முடியும் ரெண்டு மூணு மிஷின் வந்து வேறே தேவைப்படுங்க சார் நீங்க இப்ப சொன்ன அத்தனை பொருட்களுக்கும் ஒரு அடிப்படை மூலப்பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழைக்காய் மாவு இந்த மாவு தயாரிக்கிறத பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க சார் மெயினா வந்து வாழைக்காய் மாவு தான் நீ சொன்ன மாதிரி மூலப்பொருள் நிறைய மதிப்பீட்டு பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுத்துறோம் இந்த வாழைக்காய் மாவு நான் முதிர்ச்சி அடைஞ்ச நல்ல வாழைக்காய் எடுத்துட்டு தோலை வந்து உரிச்சிடணும் தோலை உரிச்சு
சென்னை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி கும்பகோணம் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுகிறது இதில் பங்கு பெற்று பயன்பெறுவீர் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு நீங்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் ஈடுபட விருப்பமா உங்கள் உற்பத்தி பொருட்களை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய ஆசையா இடிஐ தமிழ்நாடு விரிவான ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலுக்கான குறைந்த கட்டணத்தில் தமிழக அரசின் சான்றிதழுடன் பயிற்சி அளிக்கிறது சந்தையின் தேவை கொள்முதல் பதப்படுத்துதல் பேக்கிங் சட்ட திட்டங்கள் வங்கி நடைமுறைகள் அந்நிய செலாவணியின் மாற்று விகிதங்கள் காப்பீடு ஆவணங்கள் சுங்க வரி அரசின் உதவி மற்றும் மானியங்கள் பற்றியும் தெளிவாக எடுத்துக் கூறப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு எட்டு எட்டு இரண்டு ஐந்து நான்கு ஒன்று ஆறு நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும் சார் இப்போ ஒரு தொழில் முனைவோர் வந்து இந்த வாழைக்காய் மாவு மட்டும் தயாரிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கான தொழில் வாய்ப்புகள் என்ன அதற்கான முதலீடு எவ்வளவு இருக்கும் சார் இந்த வாழைக்காய் மாவு தயாரிக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சின்ன சின்ன மிஷின்ஸ் இருந்தால் போதுங்க சப்போஸ் இப்போ வந்து பத்து கிலோ தயாரிக்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்களா ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு இன்வ எட்டு ஒரு ஒரு லட்சம் முடிய ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஹாட் ஏர் ஓவன் வெப்ப மின்கலன் வாங்கணுங்க அந்த வெப்ப மின்கலன் வந்து உள்ளூர் எல்லாம் சலாட சலாடையாக இருக்கும் அதில் வந்து எத்தனை லேயர்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்க ஒவ்வொரு லேயருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோலேருந்து ஒரு கிலோ போடலாம் இங்கே போட்டுட்டு இந்த உள்ள லேயர்ஸில் உள்ளுகள் அந்த ஓவனில் வச்சுட்டு ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது டிகிரியில் நீங்கள் நல்லா வந்து காய் வச்சிடணும் காய் வச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மிஷினரியினுடைய காஸ்ட் வந்து எழுபத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு லட்சம் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன இதுக்கப்புறம் வந்து காய் வச்சதுக்கு அப்புறம் பொடி பண்ணணும் பொடி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் முடி மிஷின் கிடைக்கிதுங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து கிலோலேருந்து ஐம்பது கிலோ முடியும் பண்ணலாம் அது மாதிரி மிஷினரி டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டியில் கிடைக்குது அந்த மிஷினஸ் பல்வரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பொடி ஆக்குனதுக்கப்புறம் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பண்ணணும் பேக் பண்ணி பாலித்தீன் கவரில் வாங்கினு வச்சுக்கோங்க பாலித்தீன் கவர் ஒரு கிலோ கிலோ கணக்கில் நீங்கள் உங்களுக்கு வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு நூறுலேருந்து இரநூறு முந்நூறு அது சைஸை பொறுத்து மாறுபடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்கன்னா சீலிங் மிஷின் இங்கே வந்து ஹேண்ட் சீலிங் மிஷின் இருக்குது கால் கொண்டு பெடல் சீலிங் மிஷின்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் போட்டிங்கன்னா போதும் மிஷினரிஸ் இது மாதிரி சீலிங் மிஷின் வாங்கிடலாம் இது மொத்தம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது பல்வரைஸ் மிஷினுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இல்லை எவ்வளோ எழுபத்தஞ்சாயிரம் வச்சுக்கோங்க இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு லட்சம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெடல் அந்த சீலிங் மிஷினுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ரெண்டரை மூணு லட்சத்தில் வந்து ஒரு சின்ன கெப்பாசிட்டியில் நீங்கள் மிஷினரி வாங்கி நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் சார் இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடம் போகிற குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடத்துலேயும் சரி மாலை நேரத்தில் அவங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனேவும் சரி அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுற விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நொறுக்கு தீனி ஸ்நாக்ஸ் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஜங்க் ஃபுட் எல்லாமே வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த அளவு ஊடு விளைவிக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இதே நேரத்தில் வாழைக்காய் மாவிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த இடத்துல வருது சார் நல்ல கொஸ்டின் கேட்டீங்க வழக்கா மாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்டார்ச் மாவு சத்து கா டோட்டல் கார்போஹைட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய மாவு சத்து அதிகமாக இருக்குங்க அதுக்கடுத்து எடுத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதுக்கடுத்து கொழுப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மி அதனால் தைரியமாக நீங்கள் வந்து இதனால் கொழுப்புனால் விளைவு வரும்னு சொல்லக்கூடிய எதுவுமே கிடையாது அது இல்லாமல் விட்டமின்ஸு மினரல்ஸு அது இல்லாமல் நார்ச்சத்து இதெல்லாமே அதிகமாக இருக்குது வழக்கா மாவில் இப்போ மழக்கா வழக்கா மாவு கொண்டு தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஸ்நாக் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிப்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அதை வந்து பாஸ்தா மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நூடுல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கேக்கு முஃபின்ஸு அது மாதிரி வழக்க மூலம் தயாரிக்கக்கூடிய இந்த பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கலோரிஸ் வந்து மீடியமாக தான் இருக்கும் ஆனால் சத்துக்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வந்து அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகுந்த ஒரு நொறுக்கு தினியான ஸ்நாக் ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாழைக்க அம்மாவை சேர்ந்த பொருட்களை நீ கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இங்கேருந்த பொருட்களில் தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கலோரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ அந்த கிலோ கலோரிஸ் பக்கமாக கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவு சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த நம்ம குழந்தைகள் வந்து இப்போ ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்லாம் பார்த்தீங்கன்
மூணு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம் வரை நீங்கள் சேமித்து வச்சுக்கலாம் மற்றது மாதிரிலாம் வந்து ஒரு நாற்பது நாள் முப்பது நாளும் கிடையாது நம்ம நாளே வச்சுக்கலாம் அதுவும் இல்லை வழக்கம் மாவிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் முறுக்கு மிக்சரு ரிப்பன் பக்கோடா இது மாதிரி பொருட்கள் நீங்கள் தயாரிக்க முடியும் இதிலிருந்து சப்போஸ் நீங்கள் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் சக்கரை வியாதி உள்ள இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி வழக்கம்மா வந்து சப்பாத்தியில் போட்டு சப்பாத்தி தயாரித்து கொடுக்கலாம் அந்த வழக்கம் வந்து பிரெட்டு தயாரிக்கலாம் அதிலிருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன 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 ஸ்நாக் ஃபுட்ஸ் லைக் பக்கோடம் மாதிரி ஐட்டமும் நீங்கள் வந்து பயன்படு பயன்படுத்தி நீங்கள் தயாரிக்கலாம் இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை கிடையாது இந்த வழக்கம் மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா இதிலிருந்து வரக்கூடிய சர்க்கரை சத்தானது மெல்லமாக நம்மளுக்கு வந்து உடம்பில் ரத்தத்தில் போய் சேரும் அதனால் வந்து சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அதனால் உடல் பருமன் இருக்கீங்களும் சர்க்கரை வியாதி இருக்கீங்களோ அது கண்டிப்பாக அதை சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு நம்ம நல்லது முனைவோர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு தொழில் முனைவோர்களின் புதிய அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கும் தொழிலுக்கு வழிகாட்டுதல் எல்லா வியாழக்கிழமையும் மாலை மூன்று மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரை இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது சென்னை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி கும்பகோணம் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுகிறது இதில் பங்கு பெற்று பயன்பெறுவீர் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு 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 ஐந்து இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு நீங்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் ஈடுபட விருப்பமா உங்கள் உற்பத்தி பொருட்களை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய ஆசையா இடிஐஐ தமிழ்நாடு விரிவான ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலுக்கான குறைந்த கட்டணத்தில் தமிழக அரசின் சான்றிதழுடன் பயிற்சி அளிக்கிறது சந்தையின் தேவை கொள்முதல் பதப்படுத்துதல் பேக்கிங் சட்ட திட்டங்கள் வங்கி நடைமுறைகள் அந்நிய செலாவணியின் மாற்று விகிதங்கள் காப்பீடு ஆவணங்கள் சுங்க வரி அரசின் உதவி மற்றும் மானியங்கள் பற்றியும் தெளிவாக எடுத்துக் கூறப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு எட்டு எட்டு இரண்டு ஐந்து நான்கு ஒன்று ஆறு நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எண்களோடு தொடர்பு கொள்ளவும் இன்னைக்கு சூழ்நிலையில் பணமும் டெக்னாலஜியும் இருந்தால் யார் வேணால் ஒரு தொழில் முனைவர் ஆகிடலாம் ஒரு தொழிலை கூட தொடங்கிடலாம் சார் ஆனால் மெயின் சேலஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்கில் தான் இருக்குது இந்த பனானா ஃப்ளோரை ஒருத்தர் தயாரிக்கிறாரு அப்படின்னா அதை அவர் வந்து எங்கே போய் மார்க்கெட் பண்ணலாம் அந்த மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிற சேலஞ்சஸ் இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் சார் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் தொடங்குறீங்க அப்படின்னாக்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சினிமா ஸ்கில்ல தொடங்கணும் சப்போஸ் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் பாக்கெட்டில் தொடங்கணும் தொடங்கிட்டு அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சேல்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதனுடைய பயன்கள் என்னங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு போட்டுணும் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் வச்சிடணும் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் வச்சுக்கும்போது அதெல்லாம் படித்து பார்த்தா தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்குவாங்க இந்த வழக்க மாவு மாவு அது சார்ந்த மதிப்புக்கிட்ட பொருட்களை வந்து கவர்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுகர்வார் கவர்ணும் அப்படின்னு என்ன ஒரு ஈஸியான ஒரு வழி அட்ராக்டிவ் பேக்கேஜிங் கண்ணை கவர்ற மாதிரி நீங்கள் பேக்கிங் நல்லா போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிஃபரெண்ட் சைன்ஸ் பாக்ஸு அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இதில் விதவிதமாக போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் கலராக போடும்போது லேபிள்ஸும் சரி பாட்டிலுடைய சைஸும் டிஃப்ரெண்ட் சைஸாக போடும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து கன்சியூமர்ஸ் நுகர்வார் வந்து கண்டிப்பாக அது கவர் வைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வர வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் நுகர்வார் கவர்றதுக்கு முக்கியமாக பேக்கிங் நல்லா இருக்கணும் அட்ராக்டிவ் பேக்கிங் இருக்கணும் அது வந்து மிக மிக முக்கியம் அதே நேரத்தில் இந்த பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வேளாண்மையினால் விளைவிக்கப்பட்ட பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த பொருட்களை வந்து அதனுடைய சரிசமமாக அதனுடைய பொருட்களாக கருதி நம்ம இது மார் விற்பனை செய்ய முடியும் மார்க்கெட் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராடக்டினுடைய நன்மைகளை கருதி இந்த வாழைக்காய் மாவு இன்னொரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழைக்காயில் பொதுவாகவே குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்கும் அதனுடைய தேவைக்கு தகுந்த எல்லா விதமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் சொல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்து இருக்குது மவு சத்து இல்லை அதில் இருக்குது ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குது அதுக்கு அது இல்லாமல் மில்க் பவுட்ரு இது மாதிரிலாம் சேர்க்கும்போது அதில் பேபி ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது இல்லை மில்க் பவுட்ரு சேர்க்குறோம் நம்ம க்ரீன் கிராம்னு சொல்லி பல்சஸ் சேர்க்குறோம் இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வாழை காய் மாவுலேயே பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸு மினரல்ஸும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பொட்டாசியம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சத்து வந்து இந்த தாது பொருள் வந்து வந்து நானூறுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராம் இருக்குது இது குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எல்லா விதமான குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சிக்கு தேவையான எல்லா மூலப்பொருட்களும் இதில் இருக்கிறதுனால வாழைக்காய் மாவு வந்து சாதாரணமாகவே அது நல்ல
அதை எப்படி சந்தைப்படுத்துன்னு பார்த்துட்ருக்கோம் ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் வந்து அது தொழில் முனைவர் ஆகணும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் தொழில் முனைவர் ஆகணும் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன தகுதினா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவருக்கு அவன் சொல்லித்தரது வந்து புரிஞ்சு படித்து செய்கிற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து கல்வி தகுதி இருக்கணும் ஒரு ப்ளஸ் டூ இல்லைனா ஒரு டிகிரி படிச்சுருந்தால் நம்ம நல்லாயிருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாங்கக்கூடியவர் வந்து உண்மையிலேயே வந்து அவர் தொழில் முனைவர் ஆகணும் இதில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கணும் மூணாவது வந்து சந்தைப்படுத்துறதுக்கான மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு சர்வே பண்ணியிருக்கணும் சர்வே பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்குது இந்த பொருளை நம்ம வாங்க நம்ம வந்து செஞ்சோம்னா போ விற்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே பண்ணணும் சர்வே பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜினால் எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு சேல்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அதை ஒன்று பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து விழிப்புணர்வு உண்டாகணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வாழைக்க மாவு இல்லை அதனுடைய பயன்களை பற்றி விழிப்புணர்வே கிடையாது தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு விழிப்புணர்வு உண்டாகணும் எங்கெங்கெல்லாம் போய் விழிப்புணர்வு உண்டாக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விழிப்புணர்வு உண்டாக்கலாம் அதே நேரத்தில் மக்கள் மொத்தமாக சேரக்கூடிய சந்தை உழவர் சந்தை இது மாதிரி இடத்துல சார் கொடுக்கலாம் பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அங்கெல்லாம் கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது அதோட அதனுடைய நன்மைகள் என்ன அதனுடைய அதனால் வந்து என்னென்ன யார் யார் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சின்ன ப்ரௌட் ஹேண்ட் அவுட்டோ இல்லை சின்ன ஒரு பிளக் ஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது படித்து பார்த்து தெரிஞ்சு நிறைய பேர் அதை பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி தொழில் முனைவருக்கு வந்து சொந்தமாக ஒரு வந்து யோசிக்கணும் எப்படி இப்படிலாம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா இ மார்க்கெட்டிங் சொந்தமாக வெப்சைட் தொடங்கிடுறாங்க அவங்களே வெப்சைட் இது பண்ணி அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணிடுறாங்க இல்லைன்னு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து இ மார்க்கெட்டிங் பண்ணிடுறாங்க அமேசான் மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் வந்து பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டிங் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டுட்டு அவங்கள ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கும்போது த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு எங்கெங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் டிமாண்ட் இருக்கோ சொன்னாங்கன்னா இவங்க வந்து அனுப்பி வச்சிடலாம் ஸோ அது மூலிமாவும் நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ண முடியும் ஸோ மார்க்கெட்டிங்கிறது வந்து பெரிய கான்செப்ட் அதில் தொலை முனைவர் தொழில் முனைவராக யார் வேணாலும் ஆகலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு சின்ன ஒரு பகு கல்வி தகுதி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அது பண்ணக்கூடிய ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸு ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி அது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி இப்படிலாம் அட்ராக்டிவாக பண்ண முடியுங்கிறது அவர் தான் யோசித்து நல்லா பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஒருத்தர் வந்து இந்த நான் சொன்ன தகுதிகள்லாம் அவருக்கு இருந்துன்னா கண்டிப்பாக அவர் வெற்றிகரமான ஒரு தொழில் முனைவராக ஆக முடியுங்கிறது நடக்கிறது சார் நிச்சயமா நீங்க சொன்ன தகவல்களை பயன்படுத்தி ஒரு வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோர் உருவாகுவாங்க அப்படிங்கறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல அந்த வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோர் உருவாகிறதுல தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்துடைய உதவி எந்த அளவு இருக்கும் சார் ஒருத்தர் வந்து தொழில் முனை தொழில் முனைவோர் ஆகணும் அப்படின்னா வாழை சார்ந்த பொருட்களை வச்சு அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுன்னா தேசிய வலை ஆராய்ச்சி மையமானது எல்லா விதமான உதவிகளும் செய்து கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு இமெயிலு இல்லைன்னா ஒரு லெட்டர் போடணும் இது மாதிரி வந்து நான் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டோ இல்லை அது ட்ரைனிங் எடுக்க விரும்புகிறேன் பயிற்சி எடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு போட்டோன்னா அதுக்கு என்னென்ன பயிற்சிகள் நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தனியாகவும் நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்குறோம் இல்லை பத்து பேர் சேர்ந்து வந்தாங்கன்னா குழுவாகவும் நாங்கள் பயிற்சி கொடுப்போம் அது அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது தனித்தனியாக வரைங்களுக்கு தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம் மூலம் நம்ம பயிற்சி கொடுக்குறோம் குரூப் வரைங்களுக்கும் மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய வளையாட்சி மையத்தினுடைய இயக்குனருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிட்டு என்னென்னலாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் தேவைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நேரில் நேரடியாக வந்து அணுகலாம் இல்லைனா மின்னஞ்சல் இல்லைனா வந்து தபால் மூலமாக எங்களுக்கு லெட்டர் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு உரித்தான பகுதியில் மூன்று நாட்கள் எங்களை வந்து ஒரு கன்ஃபி வச்சுருவோம் இப்போ தொலைபேசி மூலியமாகவும் எங்களை வந்து ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பரில் வந்து எங்களை அணுகணும்னா அதுக்கான என்னென்ன தகவல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாங்கள் ஃபோன்லேயும் சொல்லிடுவோம் அதே நேரத்தில் மெயில்லையும் லெட்டர்லேயும் போட்டு எனக்கு தெரியப்படுத்துவோம் அது வந்துட்டு எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் எளிதான முறையில் வந்து எங்களை அணுகி கண்டிப்பாக அவங்க வந்து பயிற்சி எடுத்து நல்ல தொழில் முனைவராக ஆக முடியும் வாழை அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை உணவுப் பொருள்லேருந்து மூன்று வகையான மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக வாழைக்காய் மாவுலேருந்து இத்தனை பொருட்கள் தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் பார்த்துருக்கோம் அதுவும் அந்த பொருட்களை தயாரிக்கிறது சந்தைப்படுத்துதல் சந்தைப்படுத்துதலில் இருக்கிற சவால்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப தெளிவாக விளக்கியிருக்கீங்க சார் இது ஒரு புதுவிதமான தொழில் முறை இதை பார்த்து நிறைய புதிய தொழில் முனைவோர்கள் உருவாகாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை வாழை சார்ந்த தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குறதுலேயும் வாழை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை முன்னெடுக்கிறதுலையும் உங்களை போன்ற விஞ்ஞானிகளோட பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப